Hi friends, in the number discuss the SJF, the shortest job first algorithm, burst time predict burst time prediction in SJF. This is the SJF algorithm and the scheduling algorithms are important algorithm SJF and the optimal scheduling algorithm in the Venangi maximum throughput, minimum average waiting time, minimum average turnaround time, okay. We have to do SJF. But we have to do this. We have to do process in the burst time. We have to do this. 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 We have to do this is the method. We have to use the SJF non preemptive. That is the process executed in the process. Continuous site executed in the shortest job first. That is the peril. That is the shortest job. 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 That is the shortest this is the burst time predict these methods. We use the static method and the dynamic method. These are the methods. In the static method, the process size and process type is the burst time predict. That is the process size. Now, we have a process of the process so, if execute that, you 10 units of time. You can use a KB size of the process in 10 minutes. That is the time to execute that. In that case, we have to execute the approximate value of the process in that case. If you process in that case, you can use the burst time process in that case. Starting method the process size is the process type is the predicted. That is the process. User process. Gaming, gaming application software is the user process. That is the scheduler dispatcher. This is OS process. The OS process is process faster. So, the process type is the OS process, the pet and the user process are a little slow to compare the OS process to the user process. So, the time is the same, the process type is the same. So, if you want to execute an OS process, it is the time to execute an OS process. So, the time is the same, 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 the time is the same. So, this is the same method that we have used to predict the same method. ये पर हम करेक्ट आय रीकन में नहीं ला आदो उन्हें इधर इंदा और या अतरे रिलेबल नहीं ला आदो उन्हें ना हमारे डायनामिक मेथड है यूज़ करना था डायनामिक मेथड ले हमारी इक्वेशन विडे इक्वेशन दाने चंडे अल नो की टे आण अंगने आण हमारे डायनामिक मेथड ले बर्स्ट टाइम प्रेडिक्ट करना था इ alpha into tn plus 1 minus alpha into tn. ஒரு ஒன்று எந்தானும் நோக்காம். இது predicted burst time of n process ஆனு இவிடைக் காணிச்சிருக்குந்து. அது எங்கனையானு கண்டன்ன வைச்சா இது e symbol smoothing factor ஆனு அதுந்த value எப்பிடும் 0 to 1. 0 இனும் 1 என்னும் எடையில் ஐயிருக்கும் உண்டாயிருக்கியா. அது நமுக்கு கொஸ்டின்லே தன்னைட்டுண்டாவும். பின்ன small t at tn என்ன வரையனது actual burst time of nth process ஆனு. अपन ये इक्वेशन यूज़ से इधर टे, नमक को एक क्वेश्चन सॉल्व ये नोका। ये बड़ा क्वेश्चन दाने टन्दे। Calculate the exponential averaging with t1 equal to 10. Smoothing factor दाने टला तो 0.5 आने। And the algorithm is SJF with previous runs as 8, 7, 4, 16. अदला नाले ऑप्शन्स हो दाने टन्दे। इन्हें ये इक्वेशन यूज़ से इधर टे, नमले दे एंगने आने सॉल्व ये नदे इन्हें नोका। 
നമുക്കറിയാം ഇത് എസ് ഡി എഫ് അൽഗോരിതമാണ് എസ് ഡി എഫ് നോൺ പ്രിയംറ്റീവ് ആണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ജോബാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിതിൻ്റെ സമയമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ബേഴ്സ് ടൈം ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ടൈം ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബേഴ്സ് ടൈം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ ഫോർ ഏറ്റവും ചെറുത് ഫോർ ആണല്ലോ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടി വൺ എന്നത് ടെൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടി ടു എന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ടി ടു കണ്ടെത്തുന്നത് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടി എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നതാണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ടു അപ്പോൾ എൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ കൺ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് എൻ എന്ന് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഈ സ്മോൾ ടി എന്നും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ എൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി വൺ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി വൺ ആണല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ ഈ സ്മൂതിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ടി വൺ ടി വൺ എന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി വൺ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ഫോർ ആണ് ടി വൺ സെവൻ ആണ് ടി ടു എയ്റ്റ് ആണ് ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടി ഫോർ അത് നമ്മളിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആക്ച്വൽ ബേഴ്സ് ടൈം ഓഫ് എൻത്ത് പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ ബേഴ്സ് ടൈം ഇത് നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ബേഴ്സ് ടൈം ആണ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി വൺ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി വൺ എത്രയാണ് ടി വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് അത് സെവൻ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടി ടു കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടി ത്രീയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടി ത്രീ ആകുമ്പോൾ ഇ ടി എൻ ടി ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടി ടു ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇത് എൻ പ്ലസ് വൺ ഫോം ആണ് ഇവിടെ ബേഴ്സ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെയും ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറഞ്ഞതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടി ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ത്രീ ടി ത്രീ ആണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റു ടി വൺ ഇവിടെ ടി ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ടി ടു ആണ് ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ആണ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ടി ഫോർ കണ്ടെത്താം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടി ത്രീ ആണ് അത് ഇതാണ് സെവൻ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ഫോറും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഫോർത്ത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി കാണാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേഴ്സ് ടൈം എസ് ഡി എഫിൽ ബേഴ്സ് ടൈം പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ